Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki na hivi leo ningependa kuzungumzia uh, vitu viwili vitu vya muhimu sana uh, utumwa na uhuru sawa sawa kwenye kitabu cha Warumi wa sita kuna mambo mawili ambayo Paulo anazungumzia na moja ni kuhusu utumwa na ile jambo lingine ni kuhusu uhuru sawa sawa na ningependa twende pale moja kwa moja ili tuweze kuelewa Paulo anazungumzia nini na nimeingia hapa online kujaribu kuangalia mtu ambaye anatupa e, kama ta, tangulizi ya hiki kitabu cha Warumi sita tuweze kuona kwa kweli kinazungumzia nini kwa sababu ni muhimu sana tuweze kuelewa uh, E, mat, kitangulizi cha hiki kitabu na ukielewa vizuri utaweza kuwa mtu ambaye ni msomi wa kweli. Kwa hapa kuna mtu ambaye anatuelezea kuwa Paulo anatanguliza mafumbo mapya uh, utumwa na uhuru. Na dhambi sio tu kitu tunachofanya bali ni nguvu inayofanya kazi dhidi yetu. Nguvu inayotufanya kuwa watumwa nguvu ambayo lazima tuwe huru kutoka kwayo tunapokufa pamoja na Kristo tunawekwa huru kutoka kwa Bwana uh, Bwana mtumwa huyo ambaye ni mwovu hatuendelei kuitumikia lakini tunaishi njia mpya ya maisha sasa huo ni utangulizi mzuri sana kuweza kuelewa kuwa E, dhambi si kitu ambacho sisi kama wakristo tunafanya watu wakiambiwa sisi wakristo watufanyi dhambi watu wanashangaa unasema wakristo wafanyi dhambi kivipi unajua kitabu cha wakolosai wa pili kimetuelezea kuwa sisi tumefanya tohara ambayo sio ya, e, ya, ya ya mikono ya binadamu lakini tumefanya tohara ambayo ni ya, e, ya roho ambayo tumefanywa na Mungu na ye hiyo tohara alikuwa na e, tofautisha nini Mungu alikuwa anatofautisha mwili huu wa dhambi kutokana na mwili e, 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 kiumbe kipya ambayo ni roho yako na nafsi yako. Unaelewa? Kwa hivyo sisi ni kama watu wawili ambao wanatembea pamoja. Sisi ni kama watu wawili ambao wanatembea pamoja na ndio tunaambiwa tembeeni kwa roho. Msije mkatimiliza e, e, matakwa ya nini? Matakwa ya, mu, ya, ya mwili. Tembeeni kwa roho msitimize matakwa ya mwili. Na twende moja kwa moja hadi uh, kitabu cha um, niko wapi hapa nimepotea haya. E, twende hadi Warumi wa sita kuanzia mstari wa kwanza. Okay? Warumi wa sita kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Okay, well. Paulo anauliza, okay, juu nimewaambia mko na uhuru Je, sasa tufanye vipi? Ama tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. <laughs> Kwa sababu kuna watu wanasema, "Okay, mimi nimekombolewa na kama nimekombolewa siwezi fanya dhambi. Mimi nimekombolewa siwezi fanya dhambi. Najua mimi eh, well, ni sawa huwezi fanya dhambi. Lakini kumbuka Biblia inatuambia, neema ya Mungu inatufanya sisi tuseme hapana kwa dhambi." Sasa kama we uwezi ambia dhambi ya pana, staki kukufata, basi umekombolewa vipi? Kwa sababu kukombolewa ni kama vile tuseme kwa mfano we ni mwendeshaji wa bodaboda. Boda. Na siku moja umeendesha pale bodaboda boda yako, umekimbia haraka kwa bati mbaya umegonga gari nyuma. Na hiyo gari umegonga e, ni gari ya kifahari, ki Range Rover hivi Sport House, umegonga nyuma umevunja mataa. Hey! Siku ndefu hii kweli. Mata peke yake karibu laki moja Sasa utazitoa wapi pesa hizo uweze kure, kurekebishia mwenyewe gari yake na niwe kwa kweli uko na makosa na we ni mwenye boda boda tu hauna chochote e, tuseme ile pesa unaingiza kwa siku ni kama tano tu sita ndugu yangu utajitoa vipi alafu u, yule mtu wa boda wa, wa Range Rover atoke nje uko pale umetetemeka lakini akuangalie akwambie kijana nimekusamehe nimekusamehe hakuna shida wacha nitaenda nitarekebisha gari yangu nitaenda niweke vio vingine vile umevunja mataa lakini nimekusamehe kwa roho safi hata kama umenikosea haina haidhuru na anaenda zake 
Sasa nikuulize umesamehewa. Sawa sawa. Nikuulize tu swali moja. Tuseme kunayo siku ambayo unaendesha bodaboda boda yako tena mahali, alafu ukipita barabarani hakuna watu ni sehemu tu eh hey, iko tu peke yake ni jioni upate ah si ile ndo ile Range Rover ya ule jamaa ambaye alinisamee umpate yako pale amenyeshewa anajaribu kugeuza mguu wa gari tairi ya gari ako peke yake amengangana pale ameingia chini ya gari anajaribu kufanya kugeuza pancha nikuulize kwa swali tu kwa 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 muumbile wa kibinadamu utapita huyo jamaa ama utasimama umsaidie Definitely utaniambia kuwa mimi itabidi we ni msaidie. Huu jamaa linsamee bure. Hiyo ndiyo inaitwa neema. Sasa sisi hatupendi Mungu au hatukatai kufanya dhambi kwa sababu tuna tu, tu, tumeambiwa tusifanye dhambi. Ila ile neema ya Mungu ambao alikufanyia unaangalia unasema siwezi siwezi fanya hiyo dhambi, siwezi. Yaani nikana kwamba Unajaribu kufikiria nipite huyu jamaa ambaye alinisamea hivi. Wacha nisimame hata kama kunanyesha. Nimsaidie ageuze gari yake mguu aende zake kwa sababu kweli alinisamehe wakati ambapo nilifaa kuokotwa nipigwe viboko ama niwekwe ndani nikalipe. Sasa hiyo ndio inaitwa neema na ndio tunaona Biblia inatuambia je tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Ha, Mungu apishe mbali God forbid. Sisi tulio sisi tulioifia dhambi tutaishiji tena katika dhambi you who died mlikufa dhambi god forbid how shall we that are dead you already dead to sin how will you live any longer therein je hamjui kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake Watu wanashinda wakati wote wanabatizwa. Oh niingize kwa maji, niingize kwa maji lakini je unajua kuingizwa kwa maji kuna maana gani? Hmm? Wengine wanasema mimi nimebatizwa. Oh well, siku hizi tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Hata kuingia kwa maji hakuna maana sana. Hata Paulo alisema mimi sikutumwa nibatize watu bali nitumwa nihubiri injili kwa sababu ku uh, ubatizo litakuwa ni wa Roho Mtakatifu lakini haidhuru ukiingia kwa maji ni mambo ya kawaida haina neno ni kama mfano tu wa nje ya kitu ambacho kimefanyika ndani haidhuru lakini je kama unajua sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika kifo chake yani unapoingia kwa maji unainuka ni kana kwamba umekufa umezikwa na ukafufuka sasa kumaanisha wewe ni kiumbe kipya wewe sio kile kiumbe cha zamani Unaona? Kwa hivyo kumaanisha wewe kama ulishafufuka baada ya kuzikwa na Biblia imesema imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Sasa wewe haufi tena, ulishakufa. Sasa kama ulishakufa ukaondoa mwili ambao ni wa dhambi, mbona tena wataka kuishia zile dhambi? Unaelewa? Utaishia vipi yale matakwa ya dhambi tena na we tayari ushaondoka kule? Na ndio tunaona mstari wa nne unatuambia kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kifo. Mhm. Umeona hapo? Tumezikwa vipi? Pamoja na Kristo. Ulizikwa na Kristo, ukafufuka na Kristo. Kwa njia ya ubatizo katika kifo. Ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa baba ndivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Raisi sana. Tuenende sisi vipi? Katika upya wa uzima. Kristo alipofufuka, je, alikufa tena? Hapana. Kwa hivyo tuenende kwa upya wa uzima tuko kama vile Kristo alivyokuwa baada ya kufufuka. Na mstari wa unasema kwa maana ikiwa tumeunganishwa katika mfano wa kifo chake tutaungana pia katika mfano wa kufufuka kwake Yesu alikufa tukafa naye na akafufuka tukafufuka naye basi inamaanisha sisi tuko kama vile Kristo alivyokuwa we are like Christ the only difference sisi na Kristo ni kuwa bado tuko na mwili ambao unatuandama hapa mwili ambao bado una madhambi lakini kwa ndani sisi ni viumbe vipya 
you know you are two people walking in uh, together wewe uko na mwili wa dhambi ambao ni your flesh ambao tunangojea tukuje kupewa mwili mwingine na vile vile tukuna kiumbe kipya ambayo ni roho yako eh, eh, roho yako na nafsi yako ambao hizi mbili tayari ndio zinaitwa kiumbe kipya unaelewa so kiumbe kipya ni roho na nafsi alafu kunao mwili huu mwili wa damu kumbuka biblia ilituambia damu na nyama hazitaona ufalme wa Mungu lazima tutapewa mwili mwingine ambao unaitwa celestial body sasa hizi tuko na terrestrial body na hii terrestrial body hakuna mahali inaenda kwa hivyo tuiue kila siku tuiondoe kila siku yani mwili ukitaka kwenda kuiba unaambia hoya i say tulia wewe ulishakufa wacha kunifatafata wacha kuniuliza e, matamaa zako za kutaka kutenda dhambi stack hivyo ndio una deal na mwili okay na mstari wa sita unasema tukijua hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi uharibiwe tusitumikie dhambi tena <laughs> sasa very simple Tuli, tulifanya nini Tuli, tu, 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 tunajua ya kuwa utu wetu wa kale utu wetu wa kale kwa kizungu inasema knowing this that our old man utu wetu wa kale is crucified with him with Jesus Christ that the body of the sin might be destroyed henceforth we should not serve sin tusishinde tunafukuzana na dhambi oh dhambi uko wapi nataka kukufanya Mm-mm. kwa maana yeye aliyekufa amewekwa huru mbali na dhambi for he that is dead is freed from sin did you die with christ you are free from sin kuna watu ambao wanakuambia wewe ni mkristo lakini bado unatenda dhambi mimi mimi sitendi dhambi kutoka nikombolewe sijawahi tenda dhambi hata moja nikueleze kitu cha cha kuchekesha ni mwili wangu tu natenda dhambi lakini mimi nafsi yangu na roho yangu iko safi kama pamba kwa sababu biblia inaniambia na kuwa nilizaliwa kupitia mbegu ya Mungu ni mbegu ya Mungu ambao iko ndani yangu na hiyo mbegu ya Mungu haiwezi tenda dhambi tulizaliwa tena kwa kiroho na hiyo mbegu ambao ni ya Mungu haiwezi katenda dhambi kwa hivyo wale watu wanashindwa na kupigia makelele ati nani ali backslide nani ali backslide uongo huo hakuna kitu kinaitwa ku backslide ukishakombolewa unakombolewa mara moja na uweze kupoteza wokovu wako it's very simple and clear you can't lose your salvation Actually Biblia inatuambia kitabu cha Yohana wa kwanza nafikiri wa kwanza mwa pili inatuambia kuwa walikwenda waliondoka mahali tulipokuwa yani walitutoka wali sisi kwa kimombo anasema they went out from us because they were not with us but they went out so that it would be made manifest that they were none of us wale ambao waliondoka wakasema oh huyu ali, ali backslide huyu alienda wapi hajawahi kuwa na sisi hajawahi elewa kuokoka ni nini kwa sababu kuokoka ni kujua ni kuuliza swali moja babako anaweza kucharaza mpaka usimame useme ah siko sure kama huu ni babangu ni kama mimi nilimsahau inaweza kuwa kweli hauwezi sahau babako huwezi sahau mamako sasa kama huwezi sahau babako huwezi sahau mamako utasahau Mungu vipi you know you are saved by knowledge Mm? you're not saved by doing something na wale ambao wanaokolewa kwa kufanya vitu ndio unaona wanapoteza wokovu ndio biblia inatuambia yeye aliyekufa amewekwa huru mbali na dhambi basi ikiwa tumekufa pamoja na Kristo tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye mhm ulikufa pamoja na Kristo basi wewe pia utaishi pamoja naye Tunajua kwamba Kristo akiisha kufufuka kutoka kwa wafu hafi tena kifo hakimtawali tena mhm umesikia hapo kama Kristo alisha kufufuka kutoka kwa wafu hafi tena wewe na expect Yesu Kristo usikie oh Yesu amekufa tena amepatikana kule msalabani tena amekufa tena uongo wako hafi tena na kama wewe ulikufa na Kristo basi haufi tena haufi tena kwa maana katika kufa kwake alifilia dhambi mara moja tu 
Est-ce que vile hapo Biblia imesema? Mh? Hmm? Alifilia dhambi mara ngapi? Mara moja tu? Hakufilia dhambi mara mbili eti nime nime nimepiga mtu pale sijui nimedanganya nimeiba nimefanya nini e, nimefanya aina hii oh Mungu nifilie tena nikomboe tena kuna watu makanisani siku hizi huwa watu wengi wanaambiwa oh huyu jamaa amefanya madhambi mengi sana itabidi aokoke tena hakuja ajishikanishe tena na Mungu kwani Mungu alienda Unajua nasikia watu wanasema ati oh ro shuka ro shuka ro shuka uwe na sisi ro anashuka vipi awe na, na nyinyi na ro mwenyewe anaishi ndani yako you know some things lazima pia we mwenyewe ujiulize biblia inatuambia waefeso moja tatu ya kuwa the holy spirit was sealed inside you amewekwa ndani yako unto the day of redemption hadi siku ya kiyama sasa kama roho mtakatifu yuko ndani yako na ameketi ame pale amefungiwa pale ndani yako wewe unaanza kuambia roho yupi ashuke. Roho ashuki <laughs> yuko ndani yako. Wengine wanasema eti roho wa Mungu lazima tu, tubatizwe kwa roho ndio tupate roho mtakatifu. I don't understand. Kwani huyu ni roho yupi huyu anakuja baadaye? Unapata roho wa Mungu wakati umekombolewa immediately you are saved. Ephesians 1:13 nasema in whom you trusted after that you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom after that you believed you are sealed with that holy spirit of promise immediately after you believe baada tu ya kuamini unapewa roho mtakatifu sasa ukianza kuambiwa na mtu mwingine eti roho mtakatifu kuna siku ya kupatiwa roho mtakatifu ndio muanguke mpige makelele well Anguka tufanya makelele yako lakini at the end of the day kama ni roho mwingine unapewa basi wewe ni tofauti sababu roho wa Mungu anaingia tu wakati umekombolewa unapewa roho mtakatifu so lazima we mwenyewe ujiulize na ukue msomi wa Biblia usikue mtu wa kusomea wa Biblia fungua vifungu visome okay so tumeona Yesu akishafufuka kutoka kwa afu hafi tena na kifo akimtawalili tena kwa maana katika kufa kwake alifi alifi eh, alifia dhambi mara moja tu alifia nini dhambi mara moja tu vivyo hivi eh, vivyo hivyo ninyi nanyi je sabuni kuwa wafu kwa dhambi bali walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu wewe ni mfu kwa dhambi you are dead to sin So mtu yote atakuja akwambie, "Oya, Jose, inabidi wewe ulifanya dhambi, ni kama we hakuna, mimi hakuna dhambi ninaweza fanya. Siwezi fanya dhambi yoyote kwa sababu kiumbe changu kipya kimekombolewa totally." Sasa mimi ndafanya dhambi zipi? Siwezi fanya nikafanya dhambi, kitu ambacho kinafanya dhambi ni mwili wangu. Na mwili ukifanya dhambi, ujue mwili pia utakufa ukienda Useme oh mimi nimekombolewa lakini nitaenda kuiba benki leo. Basi utapigwa risasi ukufe mshara wa dhambi ni mauti hata kama ni kwa mwili. Huo mwili wako ambao uliotenda dhambi utakufa lakini kiumbe kipya hakitakufa. Unajua hii ni message ambayo ukiambia watu wengi hawaelewi na imeandikwa hapa kwa Biblia. Wengi watasema oh hapana hii ni nini? <laughs> Nataka nije sehemu ya pili tuzidi zaidi ni kuelezee ni kufungue macho uweze kujua je mimi niko vipi na kiumbe kipya ni kipi na mwili ni upi <laughs> jina ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndio njia usiondoke keti nami